വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാനല് ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് ഷുഗർ പോലും ആവശ്യമില്ല അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ കേക്കിന് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ബിസ്ക്കറ്റും കുറച്ച് സാധാ ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബിസ്ക്കറ്റും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമി ആയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ എടുത്താലും മതി ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായി വരൂല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങി ശരിയായിട്ട് വരൂല ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പൊങ്ങുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ കേക്ക് തിന്നിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോവാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ ഇഡ്ഡലി കുക്കറാണ് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കൊന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ അരികെയൊക്കെ ഒന്ന് വിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സാധാ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല